。阿明公，我能否看看这些黄花梨木？看，看，随意看。白老板，放心，这批黄花梨木没人敢跟你抢。哈哈，这位小兄弟，鉴定木材这块儿可没有什么捡漏的机会，也偷鸡不成蚀把米。老师可是有几十年的鉴定木材经验，国内知名专家。他说这批木材不值钱，就是不值钱。这批黄花梨木的价值远远超过了我出的二十万。哎，就凭你也敢质疑老师？多说无益。这位赵老师，那要不要猜一下，看看你和方毅谁的眼光准？你们各挑一根黄花梨木来解木，谁选的木材价值高，这张卡里的五十万就归谁。哦敢不敢答应？我的乖乖，没想到夏姐姐这么有钱啊！你可真对我有信心。那当然。白总，您看，这位小兄弟怎么称呼？方毅。赵老师，答应方毅的要求。若这方毅真有这般眼力，嗯，倒可以请他为我白氏服务。阿明公，您老放心，不管解木出来的结果如何，我这二十万不会少给你的。嗯。就这根了。方毅，不另选一根，这根木材品相如此低劣，我怕我赢了也胜之不武啊。一哥选的木头也太细了，估计有点悬啊。不了。就他，哼，不知天高地厚的小子，这也想赢我？矮子里面拔将军吧，这批木材也就这根还不错，你来解木，里面估计能出格。我来吧，这样快一点。不行，万一你倒了。老师，方毅既然有这个心，就让他来吧。这美女是不是看上我们一哥了赵老师，恭喜你，这根黄花梨木开出了格。没想到开出的格这么大，都快赶上方毅挑选的木头了，赢定了。惭愧惭愧，之前我看走了眼，这个格的价值就不止十万。方毅，不好意思，这一局你输了。一一哥输了。<笑>我选的还没解开，赵老师别心急。既然你要硬撑，那就随你。老师，<笑>年轻人呐、啊！啊！老师，鬼脸，竟然开出了鬼脸！啊、什么是鬼脸？遇事不懂就查资料喽。哎呀，如此清晰的脸廓，哈尔滨真乃清水出芙蓉，一脸值万金呐、啊！我出四十万买这鬼脸，我出一百万。阿明公，啊、这批木材我全要、啊。老师，老师，哼，难怪我会输。就因为你带了这本书，这这也不行的。方毅，我是唐城白氏珠宝的白素心，想邀请方毅先生前来做客。有机会会前来拜访。哼，
我等你。小哥，这次多亏了你，有了这笔钱，我孙女的病也许就有救了。我拿出十万作为感谢费。实不相瞒，这次我们是专程来找您帮忙的。啊，有什么事能用得上我阿明，尽管提。跟我来，走。这里盗洞可不少，走，去摸摸黄货。那个怂样，我们这一行的脸全都被你丢尽、呃。还有座古墓。您最爱的神仙酿，现在您敞开喝，我也不会再唠叨。想着您忌日快到了，昨晚我就赶回了咱家。许久没人的屋子，分外冷清啊。
，也就师傅您好这一口。三个月前，我遵循您的遗愿，下山红尘练心。还记得山脚下的三炮和胖子吗？我现在和他俩开了一家古玩店。多亏从小跟着师傅您看了那么多古籍，对古玩古董有所了解，再加上嘎巴拉能辨别。师傅，嘎巴拉到底是什么？神秘的修炼之法，凭着要活下去的本能，我跟着这套功法修炼，不知在那片混沌世界里度过了多少岁月，直到我体内爆发出真元，没想到这番奇遇竟让我成为了一名异能者。您曾说当年捡到我时，这嘎巴拉便挂在我脖子上。他到底是什么东西？而我，究竟是谁？看一哥像不像个神棍？啊，确实像。挂下简尸，摆出下有生命危险。啊，都怪我们昨晚不该爽约的。我回山顶老宅前，咱们不是说好了，有你们俩陪初夏去追查盗墓贼？哎呦，我们玩游戏太入迷了，结果把这个事儿给忘记了。今早看到群消息里有百初夏发起的语音通话，可惜我进入后台也查不到他的准确方位。离卦为正南，胖子，搜索一下正南方位可有墓地？哦，确实有，在城南荒郊。我们走。嗯嗯。如梅花环抱，实乃梅花捧之处。此方墓葬地，乃仙人之地。仙人没见着，盗墓贼倒抓住一个。一哥，刚才按照你的吩咐，我们在这四周查看。结果捡到了个昏迷了的家伙，刚把他弄醒，这人就磕头认错，说自己今后再也不盗墓了。昨晚见过这个女孩吗？嗯，没没没没见过。嗯，不说，你手上的手铐哪里来的？信不信把你关起来？别别别别别别！我说，他们被被墓地吞了。哦，就就就是这里。老大逃走后，那女人追着到了这里，结果他们一起掉了进去。本想下去捡点黄货。嘎巴拉在发射，看样子情况不妙啊。你们看好他，我下去找初夏。那可不必，这种英雄救美的剧情，怎么能少得我三炮？我愿意守在上面。死胖子，说不定下面还能捡点宝贝呢。嗯、啊
，这种事怎么能少得了我胖子？我送你们的玉佩都带在身上吧。那当然，这可是保命的宝贝。嗯接下来怎么走啊？别急。在那儿捡的，得亏我火眼金睛。嗯，看这品相，值不了几个钱。嗯，别拿墓室里的东西，拿了可是要付出代价的。呃，对对对对，咱不能干盗墓贼的勾当啊！可是，青宝阁这个月的房租还不知道在哪儿呢。急什么？我们这行三年不开张，开张吃三年。跟上。我去，这可真冷。别把我一个人留在这儿，等我怕黑。嗯，哇，嗯，嗯，遇事不要慌，先把手机掏出来拍个照片。这里应该便是主墓室、哎，大家不要随便触摸任何器物。这里怎么会有太极阵？看这规模，这个墓的主人不是王侯，也是将相。哦，哦，哦，嗯，一哥，这儿有宝贝。刚刚捡到的，看样子老值钱了。嗯，奇银石。嗯，别碰它。哦最危险的就是这种极阴之气，它能引发诸多异象。啊，选择极阴之地落葬，恐怕是要让这墓主人永世不得转生。这竟然是寒武王朝时期的墓地。寒武王朝？那个传说中的？那我得看看。哎，别动！哈哈哈，开玩笑了，这么重，我怎么可能追得动？嗯。出现。又是极阴之气在捣鬼，还好一个反应快。
上的符针盯住他。死胖子，快来呀、啊！是做什么法？嗯，寒气入体，初夏已经被极阴之气控制了。要救他，只能在极阴之地逆转法阵，才能逼出寒气。一哥懂得可真懂。嗯，哎，当初我们也应该留在山上，跟唐老学学本事。可惜，这些法术并非师傅所授。